Ya, kembali kita menghubungi Nur Haini Amir yang saat ini berada di Bintaro, Jakarta Selatan. Neni. Neni, bagaimana perkembangan terkini dari lokasi kejadian, Neni? Ya, Rudi. Selamat sore, Rudi. Ya Rudi saat ini setelah evakuasi jenazah di gerbong pertama atau gerbong lokomotif e, kereta yang mengalami kecelakaan pada siang tadi saat ini sedang dilakukan seperti yang di belakang saya saat ini sedang dilakukan pemindahan bahan bakar e, bensin e, yang dilakukan oleh petugas dari Pertamina kemudian dibantu dari petugas kepolisian dan belum bisa dipastikan berapa liter bensin yang akan dipindahkan dari tangki penampungan sementara dan selain pemindahan bahan bakar yang masih berlangsung prosesnya saat ini juga dilakukan pemisahan antar gerbong kedua dan gerbong ketiga tepat di sebelah kanan saya saat ini masih sedang berlangsung dan Perlintasan kereta sendiri memang belum bisa dilalui dikarenakan memang masih sementara dilakukan uh, proses uh, pemisahan antar gerbong sehingga uh, gerbong 1 dan 2 yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan tadi uh, bisa dilepaskan atau bisa dievakuasi. Sedangkan para korban yang berada di dalam kereta sendiri semuanya sudah berhasil dievakuasi dan beberapa di antaranya dinyatakan meninggal dunia dan mengalami uh, luka ringan serta luka berat untuk informasi total uh, penumpang untuk sementara memang kami mendapatkan informasi dari uh, Kapolsek Pesanggerahan ada sekitar 256 penumpang di atas kereta Rudi Ya Neni, Anda mengatakan ada 256 penumpang di kereta menurut catatan Anda berapa dari jumlah penumpang itu yang menjadi korban? Ya Rudi, saya kurang mendengar uh, apa pertanyaan Anda, namun dari informasi saat ini sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada sekitar 9 orang yang dinyatakan meninggal, namun untuk data lebih uh, realnya, saat ini saya akan mewawancarai uh, Kapolsek Pesanggerahan Bapak uh, Komisaris Polisi Dedi Arnadi, silakan Pak, kita akan menanyakan uh, berapa jumlah korban, uh, korban kecelakaan kereta pada siang tadi. Uh, baik, uh, saya laporkan untuk korban sementara yang kami laporkan yang teridentifikasi hanya 86 orang, ya, yang 78 orang luka berat dan luka ringan, yang tiga rawat inap, yang lima boleh dipulang. Yang satu di antaranya ada korban yang teridentifikasi yang lima orang meninggal. Lima orang meninggal ini di antaranya korban bernama Rosa Elizabeth yang tempat tinggalnya di Jalan Camar 10, Blok AJ nomor 2. RT 01 RW 08 Pondok Betung Tangerang Selatan. Baik, uh, Pak Dedi, dari informasi yang Bapak peroleh, bagaimana kondisi dari pengemudi uh, truk yang membawa bahan bakar? Apakah uh, kondisinya dinyatakan kritis atau seperti apa, Pak? Untuk pengemudi truk dan kenek, uh, pengemudi truknya Pak Kosimin, untuk uh, keneknya Pak Mujono, beliau sekarang ber dia luka di tangan dan luka di muka, luka bakar. Jadi perawatan sekarang ada di rumah sakit Pertamina. Saksi-saksi yang melihat uh, kejadian kecelakaan pada siang tadi, apakah Bapak sudah mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana kronologis uh, tabrakan yang uh, menewaskan lima orang tadi, Pak? Uh, untuk saya dapat telepon dari SPK, Polsek, dari Aib Tuntung, bahwa di... Uh, Bintaro Permai telah terjadi tabrakan kereta api KRL dari jurusan Serpong ke Jakarta dengan tangki yang mana kurang lebih dilaporkan dari 11.30. Baik, Bapak mendapatkan informasi 11.30. Iya, siap. Oke, okay, baik baik. Bapak terima kasih banyak Pak Dedi. Baik. Ya. Uh, Rudi, kembali ke Anda Rudi. Baik, Neni, uh, apakah Anda punya informasi kapan jalur kereta api ini akan dibuka kembali? Hmm. 
Ya, untuk sementara memang masih sedang dilakukan pemisahan antara gerbong 3 dan gerbong 2, di mana gerbong 1, 2 memang saat ini dalam kondisi yang rusak berat karena uh, terguling. Kemudian untuk gerbong 3 dan sampai gerbang, gerbong 8 memang saat ini masih sedang dilakukan pemisahan. Dan kami belum mendapatkan informasi resmi pukul berapa uh, pada malam ini atau keesok hari akan dilakukan evakuasi. Dikarenakan memang saat ini petugas dari uh, perkereta apian kemudian dibantu oleh petugas kepolisian TNI dan uh, beberapa Pak warga juga yang ada di sini sedang melakukan proses evakuasi dan saat ini memang uh, masih terus dipadati oleh warga di sekitar yang ingin melihat seperti apa real kejadian uh, kereta naas yang menabrak mobil yang membawa yang menabrak truk yang membawa bahan bakar minyak kembali ke anda Rudi baik terima kasih Nurhaini Amir melaporkan langsung dari Bintaro Jakarta Selatan.